这么无聊？我说什么也要和二师兄他们赶往宇宙去。这,这什么地方？荒山野岭的，哼，连个美女都看不着。嗯，守着四师兄和公主谈情说爱，多难受。想起那条蛇真可恶，为什么要咬公主的腿呢？哎，我就不明白，这佛真有吗？西方极乐世界真有那么美吗？真有那么美吗？有。哎。安城哥，他们呢？啊，他们先去宇城报信儿了。我们也赶快走吧，去追他们吧。你没事了？我没事，赶快见到杨坚大将军才是大事儿。好，梅兄弟，来吧。梅兄弟，梅，你叫不应他了。是你，没错，是我。我们会过面，而且我发现你们师兄弟几个功夫都不浅，但是比起我来，你们还弱了点儿。如果和你们五个人交手不划算，因为我只是拿到把公主抓回去和杀掉你这个小和尚的钱。谁让你这么做的？当然是尉迟大公子了。他给你多少钱？是我满意的价格。你放我们走，我会给你比他更多的报酬。你给不了，你没那么多的钱。我有，我是公主。但是你只有嫁给尉迟公子，你才能恢复公主的身份，所以你付不起酬金。赫儿，别跟他说那么多，他是个职业杀手，他是冷血动物。他不会动心的，说得好，我的职业就是要求我不背叛主人。如果我再拿你的钱，那么我就成了一个没有信誉的人了。你要杀掉我，我必须这么做。那你保证不伤害公主？我说得到，办得到。那好，赫儿。出手吧！你没听说过我的名分？我叫千人斩，我的这把刀要过一千条人命，我从来没失过手。这说明你的罪恶更大。为了减少我的罪恶，我有个建议：你自己从这山顶上跳下来，或者你自己一头撞在这石头上，这免除了我的罪名，更成全了你的美名，免得别人说你败在我的手下，是我杀了你。千人斩，你太狠了吧！所以我叫千人斩，我斩了一千个人，更有上千个人恨我，恨不得把我斩掉。千人斩，今天我要替天行道，惩治你这个恶人。问我再听你的吧。
下从来就没有活人。那你要是杀他，就先杀了我。我必须活着把你带回去，交给尉迟公子。我可以跟你一起走，不过你必须放了他。哎，还有，你要是敢杀了他，我是绝对不会跟你活着回去的。没见过这么痴情的女人，你必须保证安安顺顺的和我去见尉迟公子。可以。好，我放他一条活命。那你离他远点儿。安晨哥，对不起，都是我害了你。这里也进来坏人了，不好！哎。怎么了？发生什么事情了？四师兄，四师兄，哎，四师兄，哎，四师兄，四师兄，快，师傅，快救救四师兄吧！门外有一人自称是尉迟迥的心腹，有要事求见。尉迟迥素来视我为眼中钉、肉中刺，这是派心腹来，有何名堂？大人，尉迟迥手下高手众多，忽然派来一位心腹，不知所谓何事，还是小心提防为上。将来人认真盘查，细细搜身，待他到大厅等候。是。随我到大厅，看看来的是什么人
，请问阁下是？尉迟佑。杨师伯，一向可好啊？是哪阵香风把尉迟公子吹到壁府啊？是有人赶来，要行刺杨世伯，小侄特来为杨世伯护驾。哦，站住！请通报杨大人，公主语文课的朋友有急事求见。杨大人正在府中恭候，请进府。二师兄，杨大人怎么知道我们会来？进去见了杨大人就知道了。好。站住！杨大人吩咐过，除会师之外，其他人不得进府，否则格杀勿论。啊？为什么？杨大人跟我们有仇啊？我们可是老朋友。杨大人让我进去，必有原因。你们在这等着吧，我见了杨大人，自然就明白了。这里会不会有什么鬼把戏呀、啊？二师兄，你要小心啊！你放心吧，走吧，前面带路。请。我们的事情，我已经听说了。杨大人，你什么都知道了。出来吧。啊，公主呢？杨大人，怎么回事？听说有人要暗杀我，我想不会是你们几个吧？杨大人。尉迟兄起兵谋反，率几十万大军夜赴纣行，并发长安。太子突围时不幸受伤，又被尉迟兄捉回了，到现在生死不明。竟有此事，恐怕现在尉迟兄已经兵临城下了。请杨大人及早发兵，皇上和长安百姓才能免遭劫难呢、啊。我与尉迟兄同朝为臣这么多年，深知其人其道。此人。善用险计，用兵神出鬼没，没想到这一次竟然这么神速。我父亲断定公主会到渝州求您出兵，所以派了他帐下一个高手，一路跟随公主而来。反正这个人很快就会出现。胡说！来渝州的除了一位根本不会武功的老伯，就是我们少林弟子，哪有什么刺客？杨将军，我也不知道那个高手是谁，可我知道。他马上就要进来，快告诉我，公主到底在哪里？你们御史家满门乱臣贼子，公主怎么会嫁给你呀、啊？我爹他要谋反篡位，就算他是个天不容地不救、十恶不赦的乱臣贼子，那与我又何干？我爹是我爹，我是我，他的事情我管不着。哼，我想做的事情，他也拦不住。我只求。能和公主远走高飞，今生今世都在一起。杨师伯，我知道我尉迟佑配不上冰清玉洁的公主，可是，一年前我在宫里见过她之后，我就无可救药了。我拿自己一点办法都没有，我做梦都没想到皇上会赐婚，把她嫁给我。就算她嫌弃我，就算她看不起我，哪怕是她骗我，我也愿意。她骗过我之后，再把我杀了。我也死而无憾。快告诉我，公主在哪里？公主到底在哪里？看起来里面有危险，是不是尉迟迥已派人到了杨监府？二师兄肯定很危险了。哎。劝阻，杀进府内来了，不能让他们进来。刺客就在他们当中，我们这里所有人都不是他对手。
。各位，请听贫僧一言：我们出家人不是好斗之徒，无意与各位厮杀，只因尉迟迥起兵叛乱，我们才要求杨大人出兵救驾。你是尉迟迥派来的刺客，你要再敢动就没命了。刺客，我们是出家人，一路护送公主而来，怎么会是刺客？杨大人认识我们，请杨大人出来相见，一问便知。是公主的亲信，有事向杨大人禀报，不知杨大人现在何处啊？现在府里有刺客，不要乱动，我去告诉杨大人。呃，谢谢。城万分危机，请你扫下军令营救长安，刻不容缓。哼，我不出现，刺客怎么露面？几副药用完了以后，感觉怎么样啊？啊？呃，啊，若是没有效，朕就另外再找一个御医给你把把脉。回陛下，上次陛下派御医给微臣送去的药，微臣还没有用完，微臣感觉已经大安了，请陛下放心便是。嗯、好，那你就先下去吧。微臣告退。启禀陛下，城外探马来报，尉迟迥起兵叛乱，率几十万大军围攻长安，已经在城外扎下大营。什么？尉迟迥起兵叛乱？新的要要了，哎，本来我还以为把公主许配给了尉迟公子就没事了呢。这老百姓啊，没好日子过了。哼！尉迟迥谋反，已经兵临城下。各位大臣有何对策呀？皇上，就是血流成河，也要保卫长安。不妥，不妥呀、啊！怎么能够血流成河呢
，朕担心的就是血流成河。什么是天子？天子就是上天派下来保护百姓不受伤害的。皇上，臣要求派臣率兵和尉迟老贼决一死战。怎么打？跟谁打？我们不足一万人马，怎么抵得过叛军几十万人马呢？尉迟迥是野心早存，故意突发兵变，包围长安，让皇上措手不及呀、啊！朕的爱将杨坚又不在身边，怎么办？要等到援军的到来，还要三天时间。这尉迟迥能给我们时间吗？皇上爱民之心，天下共之。但危急时刻，还应当断则断，下令保卫长安，否则将夷毁万年清史蒙屋。第二吧，让朕再考虑考虑。退朝吧。皇上，叛军已堆火在皇城四门，可能天黑前就要攻进。尉迟老贼飞书说，只要皇上让出皇位，他就不攻城了。是。哦都是一刀致命，尉迟又派来的是最厉害的高手。如果刺客藏在我们当中，只有一个人有可能。二师兄，你说的是那个驼背的老伯，他是做饭的，连路都走不利索，根本不会武功，怎么可能？说不定这些都是假象，故意骗我们的。尉迟又还在大厅。公子，小人看到刺客了。你就是刺客。对，公子，我就是刺客。真没有想到，刺客是你。公子，我除了刺杀杨坚之外，将军还给了一个任务，就是带你回去。我不会回去。将军可以没有孩子。但不能没有天下。<笑>你怎么带我回去？啊！啊
你武功这么好，这下可亏了。师兄，可惜我武功不好。我要是武功好，还能眼睁睁的看着你受欺负。师兄，你这个样，咱们就是追上仙人斩，也救不了公主啊。师兄，四师兄，我怎么才能帮你啊？虽然我武功不好，但是我有半斤力，我绝不出二两。这是在干什么呀？我在帮你打通穴道啊！有你这么打通的吗？那怎么办啊？这样，你气沉丹田，然后一于指尖，再发力出来叛军已经把长安城包围了，咱们还不算晚。叛军还没有攻进长安，只是不知道公主和二师兄在何处。哦，好，那我去看看。哎哎，我们这样吧，先到官驿去打听一下消息。你说的没错，杨大人，这是公主的玉佩。传我将令，所有将士即刻启程，兵发长安。哎呦，哎呀，二位客官，哎呀，呃，请，楼上请。哈哈哈哈哎，二位是吃饭呢，还是住店？既要吃饭，又要住店。啊，哎呀，吃饭可以，这住店，呃，恐怕没有房间了啊。是吗？哎，真的没有房间了。哼。嗯。嗯。客官先上楼上用餐，房间我再给你看一看啊。来，坐这儿吧。来来来，咱们喝着。好。来，来。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
，那这生意没法做了。哎，这下百姓有罪受了。不会，为什么不会啊？这大周皇上会主动放弃皇位？不会吧？大周皇上这人呐，心太善。做皇上要是心太善呐、啊，这个皇位啊，那就做不长喽。我看未必。那不信，咱们走着瞧吧。你听，下面该说你们少林寺了。哎，听说这次少林寺的和尚也卷入了这场纷争。少林寺和尚啊，关少林寺和尚什么事儿啊？是啊。听说公主爱上了一个少林寺和尚，哦，有这事儿啊？嗨，这事儿也不是什么秘密，长安城内是人人皆知。大周皇上不是早已经把公主许配给了尉迟迥的儿子尉迟攸了吗？公主与那少林寺的和尚是青梅竹马，不爱尉迟攸。哦，那尉迟迥包围长安。是不是因为公主不爱尉迟攸啊？尉迟迥早有谋叛之心，除了你和周武帝，哎，人人都看出来了。谢谢你把我和大周皇上比。哎，还听说呀、啊，公主出了皇宫，去了少林寺。公主离开后，太子也离开了。照这么看来。皇上不就成了孤家寡人一个了吗？是啊，文武大臣百无一用，唯一可用的人杨坚，又远在禹州。如此说来，大周皇上只有放弃皇位了。那倒未必，你怎么老是未必未必的？果真未必嘛。哎。他们怎么什么都知道啊？京城里的人都这样。哦。啊！大师兄。小二。大师兄，你等一会儿。一坛酒，二斤牛肉。二位，您要点什么茶呀？我这儿可有铁观音、龙井、毛尖还有普洱，你要点什么？说那么多干嘛？倒茶。哎，好。哎呦！啊啊！哎呦，哎呦，对不起。哎呦，哎，哎呦，哎呦，呃呃，我呃，客官，对不起啊，我不是故意的。再说了，我没烫着你。哎呦，疼！哎呀呀，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎哎，对，对不起啊。哎呦，哎，长得挺漂亮的啊。
四师兄，我看咱们就在这儿住下吧，我又累又饿，实在跑不动了。哎，对了，听说啊，这是到长安的最后一家客栈了，再不住下，往前就没得住了。好吧，我也又饿又累，住下吧。啊，这，这，四师兄，你武功全师，肯定比我更累更饿。哎呦，二位客官，哎呀，哎，请请请请请，哎，里边请，里边请，哎，哎，慢点，慢点，来，马给我，走，哎，这，这，这，这，这，啊，四师兄，啊，坐，啊，哎，小二，小二，小二。小二，哎，小二，哎呀，这不是给二位牵马去了吗？哎，来点什么？有什么现成的全拿上来。饿了一天了，快不行了，快快快！好嘞，马上来啊！快点啊！哎，来了。哎，那这是你的，哎，这是你的，啊，两位还要点什么呀？现在夜已经深了，本店一切东西都是半价。还有啊，二位吃饱以后，要是想休息的话，我可以问问有没有房间啊？啊，嗯，好，去吧，去吧，去吧。哎，客官
，诶、呃，那么你你你你你，好，四师兄，四师兄，啊，啊，啊，我来。<笑>那你慢用，慢用。早点休息吧，四师兄。你也早点休息吧。嗯。这里怎么有赫尔的味道？哎，有公主姐姐的味道。我问。哎，四师兄，你干什么去啊？四师兄，四师兄，你让开！四师兄，四师兄，让开！四师兄，你瞎找什么呀？赫尔一定在这儿。四师兄，公主怎么可能在这里呢？赫尔肯定在这儿。哎，公主不可能在这儿的。肯定在。四师兄，四师兄，你别瞎找了。四师兄，哎，四师兄，哎，四师兄，你要找公主，也得等到明天啊。赫尔现在有危险，我怎么能等到明天？四师兄，你现在去了有什么用？你能打得过千人斩吗？没有想到我会有这么大的收获，尉迟用功自会奖赏我的。嗯，就算我打不过他，我也要去，我一定要杀了千人斩！嘿、哎。杀掉杨坚，那你回来干什么？我带回来了公子的尸体。嗯，这不是我想要的。那群小和尚把杨坚看得太紧了。个不孝的孽子啊！活着的时候不愿意帮助父亲，死了以后你就替父亲办件事吧。杨坚的部队到哪儿了？还没有走出灵堡，天黑之前进城，能拱下来吗？我了解宇文邕，只要我用个计，他会乖乖的把大周的天下让给我的。你去，给我截住那些和尚，别让他们到长安城。皇上，死的是叛贼的儿子，罪有应得。您为何伤心
你应该高兴才是啊！尉迟迥连自己的亲儿子都敢杀，此人凶暴之极，由此可见。如果他带兵攻入长安城，不知又有多少平民百姓人头落地，长安城必将血流成河呀！皇上，难道我们？在劫难逃了吗？只有一个办法。什么办法？传令开城。开城。皇上。四师兄。赫尔一定在这儿。师兄，四师兄，你轻醒一点好不好啊？赫尔不在这儿。啊？哎，四师兄，哎，师兄，你，师，啊？你们俩赶紧抱二师兄和三师兄，我去救公主。好，嗯嗯嗯嗯，好。不好意思，我来晚了。谢谢啊。
一些皮肉伤而已。你还撑得住吗？我还撑得住，放心吧。汉成哥，汉成哥，小心。撑住，撑住啊！
，皇上，皇上。起来了，把手按在地上，按结实了，用全身的力，扭动肩膀，用力扭知道该怎么办？这叫风水轮流转，皇帝轮流坐嘛。皇帝谁当都一样，问题是，能不能不让大周的百姓受到伤害？天子的任务就是保护百姓。是啊，都是这么说的。有几个人这么做？人人都想当皇帝，就是因为皇帝享受天下最美的和最好。这只是你们这些有野心和贪欲的人的想法。嗯，说得好。天啦，都快把我憋死了！今天肯定有满满的意外。太子，你终于醒了。我这是在哪里啊？我也没有来过这儿。听他们说，好像是长安城外。什么？难道尉迟迥他已经打到长安城下了？小和尚，快帮太子把药服下。太子，你还是先把药喝了吧。别管长安城怎么样了，先把伤养好了再说。长安失守，朝廷沦陷。我的伤养好了，又有何用？将军有令，今天这碗药太子不喝，就给他灌下去。你算个什么东西，敢这么跟我说话？现在周朝马上就要改姓了，你少跟我逞太子的派头。现在我就可以一刀把你给杀了。你杀了他，你怎么跟将军交代啊？将军是让你看着他，不是让你来杀他的。今天就算我不杀你
，你也活不过明天早上。这药的味道怎么这么怪？怎么这么骚啊？对呀、啊，天天都是这个味道啊！你天天都是看着我喂给他喝的呀。干什么去？太子的药洒了，我去找郎中再要一碗回来。快去快回！我尿了，现在一滴都没有。啊，慧空，慧空，过来！师兄，来，小声点。慧空，太子呢？太子，他受伤了。看什么看？快去！我也不清楚。起大周的天下，杨戬，你回头看看，我几十万大军已经兵临城下，你还想螳臂挡车，自不量力？来人，把杨戬给我拿下！将军，将军，杨戬大人率援兵赶到城下，正和尉迟迥交战。大家赶快随我出城接应，走。尉迟迥，赶快受降吧！我尉迟迥平生战无不胜，攻无不克，不是败在你杨坚的手里，却没有想到我败在几个秃头和尚的手里。哈哈哈哈朕不会忘了你，皇上，臣救驾来迟，望皇上恕罪。哎呀！
快快请起，将军。要不是将军及时赶到，这长安城现在恐怕已经是一片兵荒马乱了。将军何罪之有啊？多谢各位师兄，这一路上帮助我，跟我们回少林寺吧。难道你真的还要还俗啊？嗯，走吧走吧，会忍他反正就要还俗了。他做什么事，就是师傅也管不了，各走各的路。师兄。咱们回少林寺吧。哦，谢月姑娘，谢谢你啊。四师兄，喜欢他就把他娶回来。好。嗯、师傅在少林寺等着我，把你带回去呢。梅兄弟呢？梅兄弟哪去了？二师兄。哎呦，哎，二师兄，哎，哎，你放开，哎，哎，哎，哎，哎，二师兄，梅兄弟在这儿呢，他不愿意跟我们回去，不想回去，那你想干什么？我是要饭长大的，长安城我都没有来过，好不容易有这次机会，你就放我一马，让我跟四师兄去皇宫吧。哎，再说了，我跟四师兄在皇宫，那早晚也有个照应啊。哎，哎呦，哎哎哎哎，你你，哎，四师兄，你，哎，哎呦，哎哎哎，四师兄，我不能给你进宫了，你常来常来看我们啊，宫里有什么好吃的，你给我带上啊，哎呀，既然这样，我也不勉强你，你好自为之吧。四师兄，再见。再见。保重。保重。哼。哎，皇上，此次平定尉迟迥之乱，并非臣一人之功，幸亏有少林寺的六位高僧相助，臣才得以摆脱尉迟迥的刺客，兵发长安解围。公主得救，也因为有六位高僧相助，才得以免遭尉迟迥的毒手。若没有他们下山相助，这次尉迟迥谋乱，恐怕就会得逞。六位高僧现在何处啊？一位正在大殿外等候皇上召见，另五位已经回到了少林寺。快请高僧进殿。是，请高僧进殿。叩见皇上，高僧入世为善，不仅救了长安的黎民，还救下了太子和公主，功德无量啊！寡人要重重封赏少林寺。你和你的师兄们有什么要求，但讲无妨。但凡寡人能够力所能及，一定办到。贫僧仅有一事相求，请讲。请皇上恩准贫僧还俗，与公主成婚。你是周汉成，正是皇上，贵人师父不必拘礼，起来吧。谢皇上。啊
，你坐吧。慧振师傅，近年来我大周四邻不安，年年都有战事。你知道，去年和齐军一仗，我大周死了多少将士吗？贫僧不知，三十万。三十万的壮年汉子命丧疆场，这还不算多。你知道前年与陈军一战，死了几十万将士吗？眼下西湖在塞外已经灭掉了数十个部落，他麾下精壮的兵马不下百万，四处征战，威名远震。可你知道？为什么西湖从来没有侵犯过我大周吗？为何？因为我的皇后就是他们的公主。皇上，为何您忽然跟我说这些？<笑>西湖的使者带来聘礼，说西湖的大汗要迎娶我大周的公主。使者还说。一旦与大周结亲之后，西湖将永不发兵侵扰大周。如果大齐胆敢侵犯我大周，西湖大汗一定亲率大军前来相助。当然，如果我拒绝将公主远嫁，那我大周要死的将士可就远远不止这些了。皇上，不知西湖的大汗。要迎娶的是哪一位公主？赫尔。赫尔。嗯。皇上，我知道，我知道你一定难以割舍，我又何尝割舍得下自己的女儿，远嫁到荒蛮之地呀、啊？可是皇家无私事，皇家的人从一生下来，就无法按照自己的心愿来办事。别说大周公主，就算一般皇族女儿，自从她一出生，她的命就已经被安排好了。我的皇后是西湖的公主，我虽然并不爱她，可是我仍然日复一日举案齐眉，相敬如宾。我们大周不能再打仗了，大周的壮丁不能再一个接一个的死在沙场上了。两年来，齐数次派遣使臣到西湖去求亲，而西湖一直都没有答应。近日可汗主动派使臣来求娶公主。如果我们拒绝赫尔远嫁边疆，那与西湖和亲的一定是齐。一旦齐与西湖和亲，大周面临的就是与齐无休止的征战。贵人师傅啊，到底让不让赫尔去西湖和亲？这个就由你来选择吧。西去的路上，会有我的一座孤坟。汉臣哥，要记得每年给我的坟头上添把土，要不我
会很孤独的。何儿，你不能这样，你应该活下去。经历了这么多的事情，他终于使我明白了一个道理：人活着，不能为自己活着，要为更多的人活着。佛说：“普度众生，就是要忘掉自己，让更多的人脱离苦海。”普渡。你到了西湖，化解了战争，百姓和国家就免受了苦难，这就是最大的善事。可是，可是我忘不了你的爱。呵，我也不会。你的爱藏在我的心里，是我的快乐，是我的幸福。我得佛光。呵，你为百姓所做的一切。他们会永远记得你。贵人，师傅，弟子回来了，请您宽恕弟子。你为何回来？弟子已心无妄念，一心向佛，所以回来。哎，四师兄，哎，四师兄，他怎么回来了？哎，看过去，看过去，走走。四师兄，你怎么回来了？你怎么没待在宫里呀、啊？公主呢？说走就走，说回来就回来。要是公主再回来怎么办？再打一次山门？是啊，老四，你不是说要还俗吗？你跟公主到底成不成亲呢？你这次回来到底怎么回事啊？啊
好了，都不要问了，都去习武吧。今天的天气有些古怪，要么下的一粒雨都不下，要么下的四处水涝成灾。你说今年是不是年景不好啊？我看也像，这寺里哪儿都没问题，偏偏是藏经阁漏水，真有点邪门啊！瞎嘀咕什么呢？干活去！叫你小心点，你就是不听。我怕慢了淹了经书。哎呀，经书啊，根本淹不了。地上有水，你得小心点啊。哦。哎失了经书，肯定有不祥的事情发生。大师兄，雨停了。啊！啊！啊！血！没事儿。师傅，这几日少室山北面的天空，每到傍晚的时候，总是红红的一片，直到深夜都不消失。以前从来没见过。山下的百姓说，可能有，可能有大灾发生。还有，藏经阁的经书不小心掉在了地上，全都湿了。这是不是也预示着有不祥的事发生呢？师弟们都在议论这件事呢，他们都有点心神不宁。可怜人间星与风，未知。荒中几多爱，师傅，您这话什么意思啊？弟子有点不懂。会师和会弩还在山下吗？是的，师傅，他们去山下化缘，现在还没回来。
阿弥陀佛，阿弥陀佛。二位师傅请。有事吗？二位师兄啊，吃完了斋饭，就赶紧上路吧。哎，不瞒你们说呀，本寺实在是多有不便呐、啊。外面出什么事了？啊，师兄啊，师父啊，你别哭啊，慢慢说。师兄。你们不知道啊，小四虽没有少林那么殷勤，僧人也不多，只有十几个。但是小四多年以来，师父慈爱，弟子们和睦啊。寺院内多年来平安祥和，也不曾招惹什么是非红尘。可是。昨天晚上，来了一群江湖怪人，个个武功高强，说是要抓什么一个重要人物。重要人物？什么重要人物？不知道啊，谁也说不清楚啊。呃，他们看我的大师兄长得眉清目秀，就要抓走回去领赏。我师傅上前劝说。可没想到，他们对我师父还有大师兄，都下了毒手了。<笑>师父啊，你们都不在了，那我们可怎么过呀？什么狗屁江湖人士，简直就是恶棍！难道没王法了吗？呃、二位师兄，小四出遭大难，已属不幸。二位师兄。吃完了斋饭，赶紧上路吧。小四怕连累二位师兄，要是连累二位师兄，再有个三长两短，小僧实在是担当不起呀、啊。我们要留下来，或许对你们有点帮助。二位师兄，我师傅和大师兄已经不在了。二位师兄啊，再有天大的本事，也救不了我师父和大师兄啊！二位师兄啊，还是吃完了斋饭，赶紧上路吧。说不准呢、啊，那几位武林怪人又要回来，他们还会再来的呀。多谢，我们记下了。哎，二位师兄是少林寺的，身上有功夫啊。昨晚来的那些江湖怪人，功夫和兵器都怪异的很。看起来，达摩师祖和师傅让少林弟子习武练功，确实有先见之明。不知道这些江湖人士有多么高超的功夫。但是要是在少林寺，恐怕就不会这么容易得手了。生于乱世，就是当个僧人也难以清净。亏他们想得出来，在僧人里面找什么重要人物，说不定那一天就要到道观里去找武林霸主。哎，睡吧，明天好赶路啊。
身上，不愧是少林寺的和尚。老仙儿，看来蒸口饭没他们说的那么好吃。说的是小胡儿，好东西总是不容易得到。我苦苦追寻你这么多年，得到了什么？得到的是一颗流泪的心。少废话，都什么时候了，还婆婆妈妈儿女情长的，灭了他们！你们到底什么人？为何对僧人下如此毒手？还不动手！林寺已经被我们的人包围了，还不乖乖投降，免得送死！老仙没事吧？吃亏了没有？别管我，咱们是受人之托，能灭一个是一个，也好交差，不然的话传出去让江湖上笑话。快追吧知道各位到此有何贵干？你是谁？贫僧大弟子慧元，原来是少林寺方丈的大徒弟。敢问施主尊姓大名？江湖上人人称我南诏五仙，论辈分，你得叫我一声爷爷。<笑>方丈呢？施主找我师傅什么事情？你还不够格，你叫他出来。你，哎，哦，阿弥陀佛，不知有贵客远道而来，老衲有失远迎。你又是谁？大胆，竟敢对我师父如此无礼！你就是方丈啊，不过如此。你，嗯，嗯。嗯今天，这么多人突然都来到少林寺。是不是少林有什么地方得罪了各位？方丈太客气了。今天我们来到少林寺，不为别的，就是来向少林宣战。宣战？嗯，此话怎讲？江湖上说少林功夫甲天下，但是我们不信。在这里的每一个人，个个都是英雄好汉，个个都想向少林挑战。此次挑战是一对一的单打独斗，三天之内，若是我们赢了。
，少林就得交出一个人。交出一个人？没错。交出谁呀、啊？等你们输了再告诉你们。啊、哦，江湖人才辈出。老衲不敢说天下无出少林奇幼，我想，各位不必如此执着，还是请回吧。哼，你是怕输吗？少林从不过问江湖之事，也请各位江湖之人不要打扰少林的清静。会员，关闭山门。就是接受了我们的挑战。如果你再不出手，那么就是小看我们这些人。对，黄连长，难道我佟千金不值得你们少林出手吗？贫僧绝无此意。我师父已经说过了，少林绝不会接受挑战的。哼，少废话，接招啊！这就是达摩传下来的少林功夫，我看不过如此。别人说达摩祖师的功夫高强，我看大概也是这样窝囊，打不赢就跑。大胆狂徒，敢在佛门面前放肆，污蔑我达摩祖师！看招！呼呼呼！少林金钟罩！哇！呼呼呼！抓耳朵！哎！哎！哎！哎！哎！哎！我董千金不服，我会回来算这个账的。大师兄，打得好！穿山甲前来请教。好，大师兄，你别来了，换我来。好，小心点啊。
天到晚拉不完的屎。四师兄好像奈何不了他，怕是要吃亏了。那我们上吧。哎，那小子，你看，好像穿了一件铁甲衣。铁甲衣？啊，那怎么办？哎，看看再说，看看再说。当然可以，但是请你们说出，今天你们到少林寺索要何人？要等上了少林之后才可说出。为何？你没必要知道那么多，弟兄们，我们走。嗯、走、嗯。二师兄，我一直想不明白，咱们少林与江湖上素无瓜葛，为什么这次？别想了，不是快到家了吗？啊，可不是吗？总算到家了，天天在寺里不觉得。这次出去才几天，还挺想他们呢。俗家人呐、啊，以老牌子为家；咱出家人呐、啊，以寺院为家。咱们这份感情啊，红尘的俗人是体会不到的。渴死我了，到哪儿找碗水喝？哎，前面有户人家。施主，我们是少林寺的僧人，走累了，换碗水喝。孩儿他娘，给客人上茶。两位客人里边请。
，三弟。嗯，啊，当心，别烫着了。啊，不烫，喝吧。过路的人多，我专门晾的凉开水。啊，哎，三弟，三弟，哎呀，你着什么急呀、啊？又没人给你请。这样喝呀、啊，对身体可不好啊。还是先坐着歇会儿，晾着身上汗，待会儿再喝，这样才解渴呀、啊。放心吧，咱家别的没有，要喝水还是能管你们喝够的。哎。渴死我了！怎么了？你干什么？我看见你碗里好像有只苍蝇，喝下去会生病的。哎，咱是找人讨水喝，还穷讲究个啥呀？你看，多可惜呀！麻烦你再给我们盛两碗好吗？没关系。我再去添点儿，喝好了再赶路。你看他们的眼神，不觉得眼熟吗？昨晚那两个男女，好像就是他们。我还真没看出来，你怎么不早说？说什么都晚了，咱们赶紧走，赶快运用内功把毒逼出来，装作什么事也没有，一定别让他们看出什么来。啊、慌什么？我刚提了水，再喝点。啊，不了，我们赶路要紧。和尚，太不通情理，老子招待你们喝水，连个谢字都不说，就想走？啊，多谢施主。谢完了，哼，走，你也给我倒。小胡儿，还是你的主意高。这一次，我们不但能讨来解药，还能得万贯赏钱，够我们半生逍遥了。老仙儿，这次是你的头功，你演的真像，像极了。瞧你说的。你是头功，我说你是头功，你就是头功。那我就头功吧，小胡儿，谢了，你也难得夸我一回。嘿，嗨，嗯，啊，嘿，嘿，啊，我越琢磨，越有点不对劲儿。这件事儿有点奇怪啊。他们到咱们寺里，到底想找谁呀、啊？看样子，他们好像很想得到这个人。也许那个人是他们的仇人。仇人？这倒也不奇怪，寺里是有几个放下屠刀皈依佛门的人。哦，也许找的是他们。我看没那么简单。怎么不简单了？你看啊，这些人忽然间以同一个口气来少林寺要人，显然啊，是有人在背后支撑。什么人呢？是谁呢？现在还不知道。而且这些人呢、啊，看样子互相都不认识，但都为一个目的而来，的确很奇怪。不好，怎么了？我看他们今天回去啊，很可能不是去休息，而是等待援兵。那就糟糕了。哎，我我们怎么办？二师兄还有三师兄都没有回来，万一他们的援兵来了，寺里怎么抵挡？我，哎，就算你们两个的武功再高，那也打不赢那么多人啊。切，哎，还有我呢。切，那也。好了，别说了。这样，只有夜探营地了。什么？夜探营地？对，只有去了解他们的目的，才能做好防范。对呀、啊，大师兄，四师兄说的对，我们出去打探消息吧。呃，万万不可！师傅说过，呃，夜里不准随便走动。哎呀，你不说，我也不说，没兄弟也不说。
，谁会知道啊？嗯，再说，这是为了少林寺，又不是我们贪玩。这个。好吧，咱们这件事千万不能让那些狗江湖知道，都是一群见利忘义的主。说的是，英雄所见略同，他们还有一个多时辰才能醒过来。你赶紧去报告，赏钱领不领没关系，先把解药要过来，省得你受苦。看着你受苦，我这心里就……既然你这么心疼我，为什么你不去，让我一个人走那么远的路？深入险境，你就放心。我是担心，如果他们两个醒过来，你对付不了。那好，我去。小胡儿，路上小心。老仙儿，我真不愿意离开你。三弟，快！老仙儿，我也不放心你啊。要是你有什么三长两短，叫我怎么活呀？说的什么话？我难道古仙闯荡江湖几十年，怕过谁？还会怕两个昏死的小和尚？笑话！去吧，快去快回。